Nice to see you all again. Morning. Hope you're all doing good. All healthy. Baruch Hashem. Baruch Hashem. So I think we're going to start. I think one of the things that amaze me most these days is that 9.45 the shul starts, and it starts at punct 9.45. <laughs> It's something that it's still, uh, I think, uh, it's hard to get used to it. But uh, when we always used to meet and sit around the table and have our jokes and, and start off the morning like that. These are the days. So, um, so we're going to start off with Parashat Tetzaveh today. Okay, Parashat Tetzaveh is, um, um, is dealing with Klea Mishkan, okay? The, last week, Parashat Turma Vekhuli Mikdash, Vekhuli Turma Vekhuli Turma Lebniyat Beta Mishkan, Vesuli Mishkan Veshachanti Betocham. Okay, so that was, that was last week. And this week is going into details, all the different Kelim that we're going to have in the Mishkan and afterwards in Beta Mikdash. Parashat Tetzave, the Aftara of Parashat Tetzave is from Sefer Yechezkel. Um, the Navi Yechezkel, who it naba, lifne churban abayit harishon, before the first churban, the first destruction, 586 lifne asfira. Aval who it naba gam beikar achrei, achrei churban, begalut bavel. And he was uh, a Navi prior to Yirmiyahu. So of course we can uh, we can already understand that if he's right before the churban and and after the churban, most of his nevuot are um, are going to be betem. Kodem es lo nevuot shemochichot et ha'am, okay? Nevuot puranot, and then afterwards he's going to have nevuot nechama. And we're going to read perik mem gimel. It's already towards the end of the book of Yechezkel in the Nevuot Nechama, and this Nevuah is talking about Beit HaMikdash Ashlishi. I'm saying it in a very certain way, but it's not certain at all. The Parshanim Chalukim Bainyan, El Eze Bait Medubar, Aval, Aval, Bon Alech Im Adat HaPoskim Shomrim, Im Arov Shomrim, Shomedubar Po Al HaChazon, The Vision of uh, the Third Beit HaMikdash. Okay? Um, tov. אז um, I, I just want to quote one more פסוק that it says uh, in ספר שמות actually אחד בשנה יחפר עליכם לדורותיכם לדורותיכם because it's just another opportunity to mention that everything that we learn about in, in the Torah even also learning about בית מקדש and the different כלים שהיו בתוך המקדש זה נועד לכפר עלינו לדורותינו, till today, even though there's no Bet Mikdash today, even though there's no Korbanot, and we can ask why on earth are we reading all these little details about the Mishkan and the way they put it up and the Kelim, ואיפה הם עמדו, ואיך הכוהנים עבדו שם, מה הקשר אליי, What, what's the connection to me? So we see that the Torah kacha zorat lano, she puts a few psukim, the Torah has a few psukim along the way that remind us Ledorotechem, okay, for all the generations to come, and it's our our work, our job, or our way of serving Hashem and finding the connection to me today. So I hope that's one of the things that we're going to do today in the Aftara. Tov. So, one of the things that we see in the Chazon and the vision of the third Beit HaMikdash that Yechizkel is talking about, he's really going into details about about the, uh, the structure, about the yards, about the courts, about the outline, ממש לפרטי פרטים, אבל רוב ההפטרה, most of the פסוקים, everything that is not highlighted, if you saw in the paper that I sent you, which is most of the הפטרה, has to do with the מזבח, okay? Um, and even before we read the first פסוקים, soon we're going to start reading them, I want to say that um, Chazal talk about that there is a avira shel b'riyat ha'olam shemarachefet sviv ha'mishkan. 
okay? There's a lot of similarity that Chazal find between the, um, the Teorim Shel Briyat HaOlam, the creation of the world, between the descriptions of the um, creation of the world in Sefer Bereshit, and finishing off the Mishkan, Chanukat HaMishkan. In uh, Bereshit Rabba, Midrash Yud Bet, he, he talks about it also. So I just brought, if you look on the paper, whoever doesn't have the paper, no, no, I'm going to read it. It's just a few um, psukim that are very similar um, between Briyat HaOlam and Mishkan. Okay? So for instance, we can see the first psuk in Briyat HaOlam. ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. And then in the description of the משכן it says, ותיכל כל עבודת משכן אוהל מועד, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו. ותיכל העבודה ככל אשר עשה, אלה מושגים שהם חוזרים. And then we have the second פסוק, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. And then in the משכן we have, וירא משה את כל המלאכה, והנה עשה, עשו אותה, כאשר ציווה אדוני כן עשו, ויברך אותם משה. So we see the similarities, um, even just in the פסוקים, between בריאת העולם and between חנוכת המשכן. Sarah, did you want to say something? Yeah, I wanted to say something. I heard a very interesting shiur this week um, from Rav Glatzin from America. He also compares the whole Mishkan to Gan Eden, and he who mitaches la kruvim, and the shimush of the of the lashon bishachan. It's the same shoresh as Mishkan. Beautiful. I think um, I I also uh, I read that or heard that somewhere. Shechina, Mishkan, what does it have to do with Mashkanta? And, <laughs> and also the, the Kruvim that were supposedly at the Knisa after the Gerush of Adam, they're in Kshurim la Kruvim shel Ha'aron. Nachon. Anachon dabar ala Kruvim, we'll get to the Kruvim be'em shekha shiur ma'od ma'anyen. Aval thanks for the connection. Becky, ratzit lagid ma'asho? No, I wanted to say what Sarah said, it's okay. Okay, <laughs> so anachon nagi ala Kruvim be'em shekh. אז uh, יש פה גם עוד משהו שמאוד דומה בין בריאת העולם ל- ל- להקמת המשכן, and that is the action of, of, of אדם, הפעילות של האדם. We know that, that uh, חז"ל tell us that המעשים של האדם, אתם מכירות את המדרש הזה, of טרונסטרופורוס, um, um, that was asking what's better, יצירת ה... אז, אז uh, היצירה של האדם היא המשלימה את הבריאה, אוקיי? Okay? אשר ברא אלוהים לעשות, הקדוש ברוך הוא ברא, he created, so what is לעשות? לעשות is up to us people, what are we going to do with all these uh, different um, um, משאבים, with all these different חומרים that we have over here in the world. We have chita, we have wheat, HaKadosh Baruch Hu gives us wheat, and we have to grind it and turn it into flour and turn it, in, and turn it into achala to bring to the, to the Shulchan Shabbat. כלומר, יש פה גם כן את העניין הזה שהמעשה האנושי עומד פה כהשלמה למעשה הבריאה, אוקיי? ו, והנקודה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, ותכף, ותכף נראה למה. So let's read the first פסוקים in the Aftara, אוקיי? Okay? Uh, the Haftarah is from Perik Mem Gimel, and it start, the Haftarah starts from Pasuk Yud. Ata ben Adam. Um, maybe I'll just say that a few times we, we, we meet Ata ben Adam, or ben Adam Hagedli, Amorli. The bitui lagit she ata tzarich liyot ben Adam. You have to be something special over here. Okay? Ata ben Adam. Hagedet bet Yisrael et habayit, veikalmu meavonotahem, umadedu et tochnit. You have to tell Am Yisrael that there's going to be the vision of the third Beit HaMikdash. Ve'yikalmu me'avonotahem, they'll be ashamed of their sins. And afterwards we'll build Beit HaMikdash. Umadedu et ha'tochnit. Ve'yim nechlemu me'kol asher asu, tzorat ha'bayit, ot'chunato, umotza'a, umova'a, v'chol tzorato, v'tkol chukato, v'kol tzorato, v'kol tzorato hoda otam. Tell them all the different... Medidot, medidot are different measurements, the different, um, the size, the measurements, whatever, all the kelim 
that are going to be in the Beit HaMikdash and of the Mikdash itself, okay, the size and the medidot של כל החוקים של כל הצורה, וישמרו את כל צורתו ואת כל חוקותיו ועשו אותם, זאת תורת הבית, על ראש ההר כל גבולו סביב סביב, קודש קודשים, הנה זאת תורת הבית. אוקיי, so זה לא הכי מובן, אנחנו נבין את זה לאט לאט. First maybe we can say that there's some kind of a process over here that the Navi wants to uh, bring Am Yisrael to this process. And it starts off with, um, with the goal, okay? What is the goal of these psukim? What is the goal of the process that the Navi wants us um, to get to? What is our destination? Hagedet Beit Yisrael et Habayit. What does it mean? Hagedet Beit Yisrael et Beit Habayit. It means that uh, the, the goal of this nevoah that you're giving them now is that they should, that they should be able to, um, to learn, to see the vision, and then to start building Beit HaMikdash HaShlishi. Zeh HaMatara, okay? That's the goal. Ech nagiya lishama? How will we get there? The Navi tells us very specifically, right? What does he say? He says, Veikalmu me'avonotahem. They should be ashamed of their sins. If they'll be ashamed of their sins, what's going to happen? They'll do tshuva, right? This doesn't say in the pasuk. And then the outcome is umadadu et ha-tuchnit. As we we have a goal, we have a reason, and we have a, a consequence. Okay, the goal is that you should tell them about Beit HaMikdash and describe everything in your vision, how it looks. How are they going to get there? They should be ashamed by their sins. And being ashamed of their sins will bring them to do tshuva. It doesn't say it in the pasuk. And at the end, the totsa'a umadadu et ha-tuchnit. As kacha malbim derech agav, what I said now is the perush of the malbim. Um, he, he explains the pshat of the, of the psukim that there is a vision and there is um, there's a tuchnit b'niya. We have a... Uh, a plan, we have a nice plan over here, everything is ready, but Basa, that uh, they sinned, and the sins are uh, holding us back from building Beit HaMikdash. So that's one way to understand the Pasuk in the beginning of the Nebuah. Yes, there is a problem here, because if we look at the Pasha, we also see that there are very specific and specific and specific things, and if we look at the Pasha of the Beit HaMikdash, so what he's doing is he's taking all these midot, he's changing them, and he's saying, That's a contradiction of, of basically of, of the Parsha. So now we'll see what the Malbim has to say about that. Because I checked in the Chazad, there's a lot of back and forth about maybe it's just a vision, maybe it's Bait Shani, maybe it's Bait Shlishi, maybe it's all the way, but it's not more interesting. מאוד מאוד מעניין אותנו מה שהמלבים עכשיו הולך להגיד. Because the מלבים, uh, the מלבים is going to say like this, he's going to say, soon we'll read it after we just, uh, I'll just say it in English, uh, explain it in, in English. The מלבים says, it's not really about the Beit HaMikdash itself, about the physical Beit HaMikdash. He's talking about the spiritual Beit HaMikdash. And what is the spiritual Beit HaMikdash? What is the what is the word mida remind you midot? Did you see that they use the, the word midot a few times? What does it remind you of? Midot Adam, midot Bidiuk. Nahgut. Bidiuk, midot anefesh. Okay, our um, our characteristics, our um, I don't know, mida. And and mila bangit la gidita mila mida. It's such a beautiful special uh, word. Characteristics, it's um no, that's not true. So I don't know which word would you use instead of mida. Attributes. Traits. Traits. Okay. Yeah. Maybe, but you see, in Hebrew, in Besfat Hakodesh, what's so special about it is when you take the word mida, kemida shel nefesh, it also refers to it that it has to be. Every midah that we have has to be midah mesuyemet, in a certain agbala, in a certain, um, why, I don't know how to say it in English. Do you understand me, John? Yeah. Okay. Yeah. 
So, זה מה שכל כך מיוחד בשפ... בשפת הקודש, שאנחנו מדברים על מידות האדם, ואחד העבודות הכי גדולות שלנו זה לכוון את המידות הנפש שכל מידה תהיה במידה הנכונה. בואי נגיד שמידה של נדיבות, זה אחלה מידה, זו מידה מאוד יפה, to be, a, um, to be a giving person, but you can't give whatever you have Right? And you can't be stingy and not give anything. You have to find the right place, the right מידה to be a giving person. כל מידה צריכה להיות במידה המדויקת לה. בסדר? אוקיי? Okay? טוב. אז, אז בואו בוא נמשיך עוד טיפה עם המעלבים. אז המידות והתוכנית של ה... של, של, the, the מידות, the... Um, רגע, I got mixed up a second. Um, had the, the plan of Beit HaMikdash with all the different measurements, that's the word that I, uh, Pitom ran away from me. Barach Li, we say in Hebrew, I don't know if you say it in English. Uh, the measurements and the plan and the, um, and the form of Beit HaMikdash that he's, he's, uh, he's going to share with them in the vision actually are referring Lemidot Nefesh HaAdam. למבנה הנפש והנהגה שלה בידי הקדוש ברוך הוא, אוקיי? Okay? זה, זה מה שבעצם המלבים אומר לנו פה. הנביא יחזקאל is not really talking about בית המקדש, he is describing it, but he's really describing it, really symbolizes, it's really, um, 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 איזו עוד מילה אפשר, maybe symbolizes a good word, let me see if I have another word for that. לא משנה, it really symbolizes the מידות נפש האדם, that's what we're really talking about, and soon we'll see exactly how. And he wants to say even more than that, he says that we read in the פסוקים that, let me just, in פסוק י"ב, זו תורת הבית, על ראש ההר כל גבולו סביב סביב, קודש קודשים, הנה זו תורת הבית. He's talking about Beit HaMikdash and the Kodesh Kodeshim, the most sanctuary place in, in Har Abayit, illuminates the whole world. He gives the world the life of his life. But, okay, like the Beit HaMikdash is the heart of the world, and the Lord of the Lord is the shekhina of his life in the Abayit, but when Israel is not going to be in the Torah, when people are not going to behave nicely according to the Torah and the mitzvot, not only that the shekhina is not in the Torah, But even more than that, he says, not only that the Shekhinah is going to go away, Habayit lo mesuga la'amod, en lo kiyum. Even Bet HaMikdash itself cannot stand. Okay, what does it mean? It reminds me a little, a little bit like uh, Neshama bli guf. Okay, or guf bli Neshama would be a better uh, phrase. Okay, when, when our Neshama is in our body, so our body can walk, can sit, can come, can go, can do many actions, eat, drink, sleep, וכו'. אבל ברגע שאין נשמה לגוף, ברגע שהנשמה יוצאת מהגוף, אז זהו, הגוף לא יכול לעמוד בלי הנשמה. אז אותו דבר בית המקדש, הבית הזה שאנחנו מדברים עליו, לא יכול לעמוד בלי השכינה. והשכינה, במה היא תלויה אם היא תהיה בתוך הבית או לא? היא תלויה בהתנהגות של עם ישראל. אוקיי? אז אתה אומר, שהשכינה היא הנשמה של בית המקדש. כן. אוקיי? ואני רוצה להגיד יותר מזה, לא אני, זה המלבים, אז אנחנו נקרא את זה בשביל המילים. that just like uh, Beit HaMikdash is the heart of the world, okay, and the world can't um, not survive, mitkayem, the world can't live without a, a beating heart, this is Bnei Israel and the Bait, okay? The whole vision of Beit HaMikdash that the Navi is talking about in this Perek is not talking really about Beit HaMikdash, but it's talking about me, okay? Talking about my Beit HaMikdash, ותכף נדבר על זה. אוקיי? Okay. Let's first read the Malbim, and then, and then we're going to continue. אוקיי, um, okay, so I'm reading uh, the Malbim on יחזקאל uh, מ"ג, פסוק י', אתה בן אדם, הגד את בית ישראל את הבית. ציווה לו שיגד להם שראה את הבית בנוי ומשוכלל, ועומד נכון לפני השם, רק שעוונותיהם מעכבים. 
This is what we said before. The Navi is commanded to tell Am Yisrael that in his vision, he saw already Beit HaMikdash standing and built. And the only, the only problem is their sins are not, are, are pulling them back. They're, they're a barrier. Then what, what should they do? They should be ashamed of their sins. And then they'll be able to see the vision of Beit HaMikdash. And then they can start um, with all the different ma'asim um, towards Bniyat Beit HaMikdash. And over here is where he's leaving the pshat and he's going now into the deeper, um, the deeper, um, into a deeper level or le'omakim gdolim yoter. Ve'gam ratza lomar, ki b'tzorat ha'bayit u'bepirtei inyanav yesh remazim ruchaniim. There are spiritual clues in the structure of the home, of, of Beit HaMikdash. I said bayit, but le'Beit HaMikdash. Okay? Yesh remazim ruchaniim. And when I, whenever there's like three nekudot, זה פשוט דילגתי על הרבה חלקים. רק בהנהגת בית הנפש לבנותו ולשכללו כדוגמת הבית הגדול. So over here he's giving us already the first clue that only if we know how to um, um, להנהיג, to rule בית הנפש, to rule my midot in the right way, then בית המקדש יכול לעמוד כדוגמת הבית הגדול. ולעבוד בו את העבודה הארוכה בבית הנפש, and there's a lot of עבודה in בית הנפש, הוא ממש קורא לבית המקדש, הוא קורא לזה בית הנפש, אוקיי? Okay? יש בו את העבודה הארוכה בבית הנפש. רק רצה לומר שתגיד להם, כי את בית ישראל את הבית, שבית ישראל הם, ה, הם הבית, when you're talking about בית ישראל, אוקיי? Okay? They are the house, they are the building, they are the structure, they are the בית. והבית תלוי בהם. וכל ענייני תוכנית הבית, הם מורים, they, they, they teach us, על הנהגת העם על פי התורה וחוקותיה. ובזה יקלמו מעוונותיהם ומדדו את תוכנית. לכוון מידות הנפש כפי מידות הבית. אוקיי? Okay? So בעצם המלבי מכוון אותנו למקום מאוד עמוק ואומר לנו ש... ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם this is a mitzvah for every Jewish person, even though that in Yerushalayim we haven't built yet Bet HaMikdash, אבל הציווי הוא עלינו לבנות את Bet HaMikdash בתוכנו. Inside, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, it doesn't say בתוכו, בתוכם in uh, plural, okay? Each and every person is מצווה to build the Bet HaMikdash. What, I'm supposed to go now to Yerushalayim and start to bring stones? הלוואי, but no. First of all, you start building it within yourself. What does it mean within yourself? With your midot. Umadedu et abayit. Okay? אז עכשיו אנחנו קצת ניכנס לאובי העניין בנושא הזה. מה המשמעות של לבנות את הבית בתוכנו? And uh, maybe we should uh, start off first with um, to ask, מה הקשר בין בושה ובית המקדש? ויחלמו מעוונותיהן ומדדו את התוכנית. So we saw, we saw one connection of the way to do tshuva that the Malbim explained to us, but over here, we, now we're going to cross over to another perush that um, comes to tell us that there is a connection between busha and Beit HaMikdash. And maybe it's not, it's not, we're not calling it the right name. Maybe busha has to be more of anava. Okay? Um, Anavi Be'etzem wants to, the Navi wants to tell us, I, I don't know how you would say this in English, so first I'll say it in Hebrew and then we'll figure it out in English, okay? אבל הנביא רוצה להגיד שיש תנועת נפש שצריך להרגיש אותה כשמגיעים לבית המקדש. מה זה תנועת נפש? How would you say that in English? It's such a beautiful phrase in Hebrew. מה אתם אומרות? תנועה it's not only a movement, it's like, it's, um, it, it's something very deep within you. It's like when you look at the sea and you, and you see the water coming and going, ורואים את הגלים, זה לא רק מפה למעלה נוצר. יש עמוק, יש הרבה זרמים, there are different currents deep underneath, under, right? There are undercurrents 
והם משפיעים על מה שקורה למעלה, נכון? אז התנועה של הנפש זה לא רק מה שאני רואה מלמעלה, זה משהו מאוד עמוק ממה שקורה מלמטה, בסדר? זה ברור? ומה זה התנועת נפש הזאת? The Navi wants to tell us that when you, when, when you come to Beit HaMikdash, when you want to build Beit HaMikdash, the whole approach, the whole agenda that you're supposed to be holding is a תנועת נפש של, של לא ראוי, של בושה, של ענווה, אוקיי? שלא מגיע לי. כי יש סכנה, הנביא רוצה להזהיר אותנו שיש פה סכנה מאוד מאוד גדולה. I think it's something that for us, for us, for me at least, it's a bit hard to comprehend, but I really, I'm learning to understand it through these נבואות, that the generation that had בית המקדש, הם היו על גג העולם. They were very, very um, full of themselves. We have בית המקדש. We are safe. הקדוש ברוך הוא is with us. איזושהי אשליה. זה לא דבר אמיתי, וזו סכנה מאוד גדולה שאנחנו ראינו גם שבוע שעבר עם שלמה המלך, שהקדוש ברוך הוא והנביא מזהירים אותנו, וגם השבוע אנחנו רואים. כלומר, עצם הידיעה שיש לנו בית מקדש עלולה להפיל אותנו ב- ב- במלכודת, במלכודת של גאווה. Are you with me, John? Last part I didn't get. So I just said the last part. Having בית המקדש, it's like some kind of a trap for us. that it's hard for us a bit to comprehend, but it's like a trap, because you think that everything is okay and I can go on doing my business. Right. But it's right. not. Right. But it's you know, not. It's when, so dependent on you. Eti? When, when I imagine the Beit HaMikdash, I, I imagine the people, it's really silly, but I imagine them as being holy and, and Karov Lashem, and they're, you know, we're, they were no different than us, really. <laughs> it's so beautiful what you're saying. It's, it's the same beautiful. thing. It, 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 I remember the first time I went to the hotel, it was wow. And after a while, it's not the same wow. It should be the same wow every time we go, but it's not because we get used to it. So oh, they yeah. also, to the Beit Mikdash, we look at it because we've never had it, that it must be, a, you know, this tremendous schut uh, and everything. But if you went to the Beit HaMikdash on a regular basis, it became more routine, which is not supposed to happen. But that's what we have to be careful about. Okay, be aware. It doesn't mean that you can forget yourself and your behavior and what's right and what's wrong. I, I like the way Eti said it. At the end, there are people just like us. בסוף הם אנשים כמונו, הם יצר הרע והם חטאים. והנביא רוצה שכשבן אדם בא לבית המקדש הוא ירגיש את הלא ראוי הזה. Just like משה רבנו at the sne felt לא ראוי to be the מנהיג of עם ישראל. And when, and, and שלמה המלך says, הבית שבנית, השמיים לא יכלכלו אותך, איך הבית שאני בניתי יכלכל אותך. אוקיי? Okay? And, and also דוד המלך, when דוד המלך was chosen to be king, he said מי אני ומי ביתי. He was only a shepherd. How, how am I matim to be the king of, uh, of Israel? Okay? אז יש פה דבר ראשון, תכונה ראשונה, שכשבכלל באים לבנות את בית המקדש, צריך לבוא ממקום של הרבה ענווה, להרגיש שאני לא באמת ראוי, ואני צריך לעבוד מאוד קשה כדי להוכיח את עצמי. אוקיי? Okay? Yeah. Um, yeah. Also, one other thing when it comes to Moshe, so when he went up to go get the Torah and then he comes down the first time and he came down late, it's the first time we see the word Busha because it says Boshesh Moshe. Boshesh. Like he was going up there and he was like so very like confident and full of himself. And then it was in order to be able to get, and the people were not where they needed to be and they messed up because of that. And when he was able to become more like you know, modest and full of busha, then they were able to get the second one. But yeah. it came from that concept. Very good. Thank you, Hendi. It's very good what you said. So, okay. So the first one that we're talking about is the busha. Let's not forget also that when you feel um, ashamed of your sins, so then you do tshuva. I want to say one more short thing because I just see that the time is flying over here. Um, that sometimes... The feeling ani lo ra'oi becomes, uh, really becomes a, a barrier, a machsom, 
okay? זה מחסום that if you take it too far and you feel not ראוי for this and not ראוי for that, then, you, then you're, you're frozen in your life. You're not doing anything because you're constantly feeling too humble. רבי נחן אומר ש, שיש כזה ענווה של טומאה שהיא לא נכונה, אוקיי? Okay? So, כמובן שאנחנו על הסקאלה צריכים למצוא בדיוק מה המקום המדויק לענווה הזאת, ללא ראוי, אבל זה תנועה בנפש שצריך להיות כשבאים לבנות את בית המקדש. אוקיי, בואו נמשיך הלאה. טוב, so I want to go over very briefly the different כלים במקדש, במשכן, ולראות איך זה קשור לבית המשכן שבתוכי. אפילו ש... Our uh, Aftara is focusing mainly on the Mizbeach, okay? But I'm going to just say it's so beautiful that I, אני מרגישה שאי אפשר לדלג על שאר הדברים, אז אני אגיד את זה ממש בקצרה. גם אהרון מופיע ב, uh, בהפטרה, אבל עוד מעט נדבר על זה. אוקיי, okay, אז בואו נעבור ממש צ'יק צ'אק ב- על הדברים האלה. אז, uh, אז הכלי המרכזי, מרכז בית המקדש, כל בית המקדש הוא בשביל אהרון, אהרון הקודש, אהרון במשכן. And the Aron symbolizes our head, okay? Inside the Aron, what was, what was inside the Aron? Luchot Abrit. Luchot Abrit, right? So we have our head, and what is very important in our head? Our brain. Our brain. Okay? So the Aron is making our head. הראש שלנו זה כמו תיבה, it's like a, a, an arc or a chest, maybe you say, I don't know, or a box, a nice box, that inside, בתוכה מונחת החוכמה, okay, inside our skull is our brain, and the מידות of the Aron, the measurements of the Aron were חצי וחצי וחצי, אמה וחצי ארוכה וחצי, ושואלים חז"ל, why is everything in halves? It's, it's the Aron, couldn't they just make it a whole, כאילו שלם? למה חצאים? למה מידות שבורות? אז uh, חז"ל רוצים להגיד לנו, when we're referring to our heads, שאין שלמות בראש. בראש, ב- בכל הנושא של הבן אדם, אין בכלל את הדבר הזה של שלמות. תמיד יהיה משהו חסר. עכשיו, אם הארון מסמן לנו את, ה- את הראש ואת השכל, את המוח, מה יש לנו מעל הארון? הכפורת והכרובים. והכרובים. אז קודם כל כדאי להבין, הבן אדם כדאי לו שיבין שמעל הראש שלו כל הזמן יש משהו אחר, אוקיי? זה לא, אני לא מתחילה ונגמרת עם הראש, עם השכל שלי, אלא יש משהו מעליי. What are the כרובים? The כרובים in ארמית were called קרביה. And קרביה is, in ארמית, is a baby. It mm-hmm. was the face of a baby, two babies that were um, either facing each other or facing ahead or back to back, תלוי במצב של עם ישראל. אבל why a baby? What does a baby symbolize over here? The baby symbolizes here אמונה פשוטה. אמונה בלי שכל. If you're going to give a little, a little one-year-old um, a candy and you'll tell him, go put it in the ground and you'll see that you're going to be able to, to grow a tree of candies, he's going to believe you. <laughs> אוקיי? Okay? יש לתינוקות אמונה פשוטה. They believe everything you say. And, and our brains, מה, מה, what happens with the years as we get older and smarter, our brain is, is constantly trying to understand things, לסדר אותם, אוקיי? Okay? Uh, אריסטו says that, מה זה חוכמה? חוכמה זה כל מה שיודע, whoever knows how to answer these four questions. מי עשה? למה עשה? איך עשה? וממה עשה, אוקיי? Okay? המוח שלנו מנסה כל הזמן לפרק את הדברים, to, uh, to um, analyze things, to understand the things, and only once you understand it, then you're going to believe it. And, and uh, the first stage of building your Beit HaMikdash after the Busha is to understand that you have, you need אמונת תמימה over your, over your head. שהאמונה תמשול בנו ולא, ולא השכל, אוקיי? דרך אגב, הקרובים הם מקשה של זהב. מה זה אומר אה, מקשה? מקשה is solid, אוקיי? The קרובים were solid gold. Why? Because that's the way your אמונה should be. 
you cannot take your emunah apart. You can't understand it. You can't analyze it. זה לא ניתן לפירוק. מקשה אחת. מה עוד היה מקשה אחת? אתם יודעות? מנורה. המנורה. המנורה. אז המנורה היא מאוד מעניינת. היו לה שבע קנים. וכנגד מה, כנגד מה זה שבע הקנים? כנגד הפנים שלנו. יש לנו שתי אוזניים, שתי עיניים, שתי נחיריים ופה. That's seven, right? Two, four, six, seven. And they all, מקשה אחת, going down to my heart. That's the menorah, okay? The menorah is מקשה אחת. You have to pull yourself together, use your, sen- your different senses, גם כן מה שיש בתוך הקופסה. אוקיי? Okay, גם במוח, את הכל לגבש לדבר אחד ולהוריד את זה ללמטה. מהאמונה והמחשבה, דרך הרגש, the heart is the רגש, אל עולם המעשה. באמת המנורה היה לה רגל למטה. היה לה אחיזה בקרקע, that's the way it stood on the ground, it was uh, stable. אוקיי? Okay? אז המנורה עשויה מקשה אחת, והיא בעצם מדברת על הפנים שלנו. Um, very interesting for me, בכל I remember when I, uh, when I learned education, so then we learned the theory of, uh, it was called Sheva Cogniziot Shel Gardner, I don't know if someone's heard about or familiar with it, the, the seven intelligence that a person has, and it was a theory of a lady called uh, Gardner. Uh, we, have, we have different intelligence of words, of numbers, of, um, of music, להתמצא במרחב, יש כל מיני, זה שבע חוכמות לבן אדם. אז uh, זה גם קצת מתחבר פה לנושא הזה ש, uh, של מקשה אחת. Uh, אז צריך את השלמות ואת החיבור בין כל החושים של האדם, ושהאדם יהיה שליט על, ה, על החושים שלו, אוקיי? Okay? Uh, maybe we can say that the person is really... Um, should be determined to, uh, to take all his different כוחות נפש, לחבר אותם לנקודה אחת אל הלב, אל מקשה אחת ואל עולם המעשה. זה התפקיד שלי, לחבר את הכל ביחד. אוקיי, okay. בואו נדבר על השולחן. The שולחן is a bit different because it had, ועשית לו זר זהב סביב. זר is like a, maybe like a crown we can say, or some kind of a מסגרת, um, a frame, like a golden, maybe a golden frame is the best word, okay, around the table. And soon we'll talk about the word זר, it could be either זר, זר is like a crown, let's say, or זר, or a stranger. And what is, what is the table symbolizing in our, in, in, in our body? It's our מערכת העיכול, our digestion system, digestive system, אוקיי? Okay? כל מה שקשור למערכת העיכול, גם ברמת האכילה, אוקיי? Okay? What we eat, are, are we able to uh, לדחות סיפוקים, להתאפק, uh, to restrain ourselves, to limit ourselves, are we eating healthy food, are we eating not healthy food, fast food, are we, are we uh, being שומר between בשר החלב, עבר מן החי, שמיטה, כל, כל, כל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים לבן אדם. למה זה כל כך חשוב מה אנחנו אוכלים? משתי סיבות. אחד, זה אבני יסוד של הגוף שלנו. Whatever you eat becomes a part of you, אוקיי? Okay? That's, that's what we say, you are what you eat. נכון, נכון, in every way, אוקיי? Okay? If you eat... If you eat unhealthy food, so then, כאילו, אל תתפלא שאתה חולה ולא מרגיש טוב. If you don't eat, אל תתפלא that you're חלושס, okay? If you eat without, uh, without, uh, without control, so then you become obese. כאילו, יש פה, יש פה צעד מאוד מאוד חשוב לצורת האכילה, how do you eat, okay? Are you eating בצורה מרוסנת, restraint, בצורה שמכבדת את עצמך, או שאתה טורף את האוכל כי אתה מת מרעב. The second thing is that they say about צדיקים, צדיק אוכל לסוב בנפשו. What does it mean, אוכל לסוב בנפשו? It's not about the amount of the food, כמו שזה לגבי אה, אה, צורת האכילה, אוקיי? 
we can eat whatever we whatever we want to eat but the question is how do you eat it do you eat it while you're watching a movie or are you going to eat it and think about what you're eating and imagine it coming into your body and and building a strong body רבי נחמן יש לו הרבה מאוד תורות על זה, לא נדבר על זה, אבל אני רק אגיד מרבי נחמן בקצרה that רבי נחמן says the way you process the food even when it starts in your mouth that's the way you process ideas that you learn, okay? Mm-hmm. First you taste it just a little bit, נראה לי, לא נראה לי, do I want to digest it, do I not want to digest it, okay? Our body constantly wants to get rid of the, uh, gets, wants to get rid of the garbage that we put in ourselves. As the idea that you that you wanted to take into yourself, is it good for you? Is it like poison for you? זה תורה שלמה, לא ניכנס לזה. אני רק רוצה להגיד שהזר, הזר מסביב, המסגרת, the frame on the table, can either be like a keter, זר זהב כמו מקטר, if אתה אוכל כמו צדיק לסוב הנפשו, או שזה יכול להפך לזר, like a stranger to you. Depends how, how you eat, what you eat, וכולי. אוקיי, בואו נמשיך עוד... בואו נעבור למזבח, מזבח הנחושת. The מזבח is the place where you put, um, where you light the fire, where you bring the קורבנות, אוקיי? Okay? So, of course, you understand that it has to be something very, very stable, very strong. The way they built it, it was that there was like a מסגרת, And inside it was full of uh, Adama. And on the Adama there was a Reshet. Uh, a net. A net. A net. A net. Okay. In Adama. With a fire. But the place of the fire should be very structured, should be very safe, because a fire can either bring a nice Korban or it can be very destructive. And in the Mizbeach, one of the chalakim of the Mizbeach is called Yesod. And we know that in, um, in the Sfirot of the, um, of, of the Jewish person, Sfirat, there's a Sfirah that's called Sfirat HaYesod. And the Yesod has to do with, um, with um, Yetzer HaOladah, Yetzer Amin. Okay? As be'etzem anachnu megalot she'amizbeach גם לא יש זר, שכחתי להגיד, יש זר על הארון, על השולחן ועל המזבח, אוקיי? והמזבח also has a זר, והמזבח הוא בעצם symbolizes יצר המין, the תאווה of, uh, of מין, אוקיי? And just like the fire, it can be something very purified and, and special ובקדושה. if it's done in the right מסגרת, with the right person in the right place at the right time. כלומר, המסגרת של המשפחה, זה המסגרת הנכונה ל- ליצר, ל- ליצר המין, בשביל יצר ההולדה, אוקיי? Okay? To bring more Jewish uh, נשמות into the world. אבל אם חס וחלילה זה נעשה לא במסגרת הנכונה, זה הרסני, just like the fire, אוקיי? Okay? אז המזבח, מסמל לנו לא רק, את, לא רק את, את, יצר, את יצר המין או את יצר ההולדה, אני חושבת שהוא גם מאוד מסמל פה את, את הנושא של המשפחה, של ה- the family, the stability of a family, אוקיי? Okay? ושימח את אשתו, יש לנו את מצוות עונה, אוקיי? Okay? יש צורה נכונה לעשות את הדברים, אבל אם עושים את זה נכון זה ברכה גדולה, יש בזה קדושה, ואם עושים את זה לא נכון זה הרסני. קצת מזכיר לנו את המילה נחש, נחש בגימטריה זה כמו משיח, אוקיי? אותו יצר שיכול להוביל, להוביל אותך לקלקול או לקדושה, וה, והמזבח נותן את המקום לדבר הזה, זה, זה מה שמיוחד פה במזבח, שעוד מעט נדבר עליו. אוקיי, okay. we also had קרשים and אדנים בבית, במשכן, וקרשים uh, symbolize our רגליים, our feet, אוקיי? Okay. הקרש זה מה שהעמיד את המשכן, זה מה שמעמיד אותנו בחיים, אבל מאוד מעניין איזה קרשים הביאו מעצי שיטה. What does it mean עצי שיטה? עצי שיטה is a certain tree that today if you go down to ים המלח, to the ערבה, you can see עץ שיטה. What's special about the עץ שיטה, שיש לו שיטה. Do you know what שיטה is? No. Um, 
how would we say shita? A method, maybe? Maybe that would be a good word? Oh, a method. A method. Shita. Okay, okay. Okay? Yeah. As Chazal, first of all, it's shita umeod ma'anyen, the way he spreads out its leaves very far, and he, he provides shade for his um, shorashim, for his... Um, roots. For his roots, thank you. Okay, his roots need need uh, uh, need shade. They can't be in a very hot temperature. So he had an afim shlo kacham mitpazrim achutza v'miyatzrim arbe tzel. But not to talk about the shita, but to talk about the milah shita. Chazal omrim lano when you want to um, when you want to be active, when you want to achieve a goal, you should have a method. You should know what your plan is. When you come to educate children, you need a shita. And then we have a problem because it seem are very um, um, are very rigid or stiff. They don't move, they're not flexible. So when you come to educate children, you must be flexible. Sometimes you're like this, sometimes like this. As הבריח התיכון בעצם um, הוא, הנמשל שלו is our spine. Our spine is a bit flexible, נכון? If it would be straight, so then a person would only be able to, let's say, to walk. But if you want to sit down, if you want to do a somersault, if you want to swim, anything that you do, you, you need flexibility in your spine, אוקיי? Okay? אז זה ממש מקביל לבריח התיכון. והדבר האחרון שנגיד על בית המקדש שמקביל לגוף האדם זה האדנים. האדנים were um, like um, big pieces of stone that עליהם יושבים הקרשים, אוקיי? Okay? They connected the עצי שיטה, לא משנה, חיברו את עצי השיטה אל האדנים. והאדנים מקבילים לכפות רגליים או לעקב של הבן אדם, אוקיי? Okay? Because you can't just have feet, נכון? You also need כפות רגליים, your, your legs need a, a base. איך אומרים כף רגל באנגלית? Your foot? Yeah, yeah your foot, אוקיי? Okay? So the אדנים are like your feet. What is your inner... Truth. What is your inner? Um, uh, what is your inner strength? Okay. Zeh adanim. K'mo she'if shar lezuz bli kapot raglaim. You can't move on sticks and stilts. You need you need your foot. You need the base that touches the ground that takes part in the everyday to day life. Avel matzliach lechzik otcha. As as that person is supposed to be grounded. Nachon grounded, but also. Progressive, if that's the right word to say. כאילו גם להתקדם בחיים, לא רק להיות מחובר לקרקע, אבל גם להיות מסוגל להתקדם. אז זה בעצם ההקבלה, פחות או יותר ככה ממש על קצה המזלג, בין, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בין כלי המשכן לבין הדברים שלי והתכונות שלי. Basically, a person must feel that he has to make himself a מדור לשכינה. אוקיי? Okay, זה המצווה הגדולה פה. אדם צריך לראות את עצמו מדור לשכינה. You have to make yourself ראוי, um, מתאים, כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל לשכון בתוכך. Um, אבל ביחד עם זה, we have to understand that it's like really walking on a very thin string, because um, מצד אחד, it's a very big thing to take on yourself, מדור לשכינה, ומצד שני, אתה נופל, אתה טועה, אתה בן אדם, אוקיי? אני יכול להיכשל בזה, ואם אני נכשל בזה, אז מה אני אעשה? הקדוש ברוך הוא לא, לא, לא יהיה בתוכי? אז, אז זה באמת איזשהו קושי גדול. טוב, בואו נעבור למזבח. Maybe I want to say one more thing about the Aaron. בעצם נתחיל עם המזבח. Let's read the, the Rambam that I brought for you. I don't remember if I put numbers. Ah, I did. אז, אז הרמב״ם is number three. מצוות עשה לעשות בית להשם, מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות, וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה שנאמר ועשו לי מקדש. The Rambam is basically telling us over here שהכי חשוב בכל הנושא הזה של בית המקדש זה מה? 
קורבנות, העבודה. המזבח, בדיוק. אי אפשר להביא קורבנות בלי מזבח. מה ש... בשביל מה בונים בית להשם? בשביל המזבח. המזבח זה הדבר הכי חשוב פה, אוקיי? המזבח עצמו הוא המוקד של השכינה. הוא מטרה בפני עצמה. בספר בראשית, if we spoke about ספר בראשית, so we'll see that our um, answer, שזה אבות שלנו, בנו מזבחות להשראת שכינה, נכון? האבות שלנו בונים מזבחות כדי לקרוא בשם השם, נוח comes out of the ark, הוא בונה מזבח, כל האבות שלנו בונים מזבחות לקרוא בשם השם, להביא קורבן לקדוש ברוך הוא. כל הנושא הזה של מזבחות תמיד קשור ב- בלקרוא בשם השם, אוקיי? Okay? After מתן תורה we don't need any more מזבחות, כי זה כבר יהיה חלק מהמשכן, בסדר? אוקיי, okay. אז עכשיו בואו נתחיל קצת לחבר את כל הדברים ביחד. אז, אז כמו ש... Let's go back a minute to the הפטרה, אוקיי? Okay? And the הפטרה, the first yellow פסוקים that I highlighted are what we read, אוקיי? Okay? The ציווי of how, how do you come to build בית המקדש, במקום של בושה וחזרה בתשובה. And then from פסוק י"ג until כ' ז', all these פסוקים are describing the binyan of the mizbeach, ve'ele midot ha mizbeach, okay? And he's talking about the mizbeach and about the mishkan, and then the last pasuk, pasuk of zayin, is the optimistic side of the aftara, ve'echalu et ha'yamim ve'aya ve'yom shmini ve'hala, yasu ha'konim ala mizbeach et olotichem ve'et shlamichem, ve'ritzeti etchem ne'um Adonai Elohim. Ha'kadosh Baruch Hu yishkon betoch ha'mikdash shelanu. Az yesh po degesh be'kol ha'psukim ve'la ma'k and read them, talking about the Mizbeach and about the Aron HaKodesh. And the first question that we should ask, maybe we can say that we, we already related to it a bit at the beginning of the, of the Shi'ur, is um, we said that the Kodesh Kodeshim is the focus of Beit HaMikdash, Mishama Zeh Alev Shel Beit HaMikdash ומאיר את העולם כולו, אבל מה יש בתוך הקודש קודשים? את הארון. אז למה הנביא מרחיב כל כך הרבה על המזבח? מה מיוחד במזבח? למה הוא לא מרחיב על הארון כל כך הרבה? אז אנחנו uh, בעצם רוצות uh, להבין מה המזבח ומה היחס בין הארון ובין המזבח, אוקיי? Okay? Um, דרך אגב, המזבח בכלל נמצא מחוץ למשכן. Where was the מזבח located? Not close to the קודש קודשים, it was outside in the חצר, where I'm Israel were able to come, There, it was out in the yard, okay? And Chazal tell us, because it had such a, a significant, כאילו משמעות רוחנית כל כך גבוהה, it doesn't even need, the מזבח doesn't even need the משכן כדי להיחשב כלי קודש, אוקיי? מרוב שהמזבח הוא מיוחד, הוא נחשב, והוא חלק מכלי המשכן, even though it's not inside the hechal, it's not even close to the, to the Aron HaKodesh. להפך, it's outside, and even though it's outside, יש לזה חשיבות כל כך גדולה. בגלל שזה מאפשר ליהודי לבוא ולהקריב את הקורבן ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, ותכף נדבר על זה. אז אוקיי, אז הארון, כמו שאמרנו, מייצג את השכינה. פה, בעולם הזה, כשעם ישראל היו יוצאים למלחמה, הם היו לוקחים את הארון איתם, נכון? והשכינה הייתה עוזרת להם במלחמות שלהם. ו, ובעצם המזבח הוא משהו מאוד סטטי, ג'ון, אוקיי? Okay? Something that, that just stood and stayed in the same place. So we, we're going to see now two very different, uh, different um, um, כיוונים של השכינה שיורדת לעולם. מצד אחד יש לנו את ארון הקודש, we have the ארון, והארון בעצם מסמל את הירידה של השכינה פה אל העולם. אוקיי? Okay? זה מובן? אתם מסכימות עם זה? נכון? And we have the מזבח, שזה גם כן השראת השכינה, אבל איך, איך השכינה פה, what happens with the מזבח, the person comes to the מזבח, brings a korban, is ready, is ready to sacrifice something from within himself, וזה בעצם האדם עולה ביחד עם המזבח, יש 
בתיאור של המזבח, it says, in the description of the, of the מזבח, it says, אל הכבש העולה למזבח, they walked up to the מזבח, and it wasn't steps, it was a כבש, it was like a... Like a ramp. אוקיי? Like a ramp. אז חז"ל אומרים לנו שיש לנו שתי צורות להשרות את השכינה. או שהשכינה יורדת אלינו, כמו, כמו הארון, ודרך אגב זה גם מזכיר לי כמו בשבת, שבת הקדוש ברוך הוא בא אלינו לבקר אותנו, או כמו המזבח. כי כשאדם עולה אל הכבש, כשאדם עולה אל המזבח, הוא בעצם על ידי פעולת העלייה הזאת ועל ידי הקרבת הקורבן, ככה הוא בעצם מטפס ועולה אל השכינה. השכינה יורדת חלק מהדרך, אבל גם אנחנו עושים חלק מהדרך. אוקיי? שאני אעשה את זה באנגלית? לא, אבל אני רוצה להגיד שזה מעניין, כי הקרבה הזאת יש את זה בפנים. לא הבנתי? הקרבה הזאת, המשכן, המשכן, והמשכן, וגם בית המקדש, יש את זה בפנים. אה, יש את זה בפנים, כאילו. כן, בפנים. נכון, זה מאוד מאוד יפה, זה... I think it's beautiful that, that um, יש, כאילו, all the options are open for you, just choose your way, just choose your path. Um, בעיניי יש בזה משהו מאוד מיוחד, אפשר... תראו, זה באמת, אולי אני אגיד כמה מילים על זה, uh, רגע, אני אזכר מי אומר את זה, um, זה, הרב, uh, זה הרב החלבן אומר את זה. that during the week we're running around ourselves, we're like the moon, if you remember, okay? Um, we're like the moon, we, we are running around ourselves, we, we're trying to make stops in the middle of the day to, to dive in, להתחבר אל הקדוש ברוך הוא. אנחנו יוצאים מהתחום שלנו, אבל בשבת we're like the sun, the sun doesn't move, נכון? The sun is static בשמיים, היא לא זזה. ככה גם, לכן גם השבת נקבעת לפי שקיעת החמה ולא לפי הירח, חודשים לפי הירח. The months are according to the moon, but שבת is according to the sun. שבת, we're like the sun, we don't move each, כל אחד נשאר במושבתו, והקדוש ברוך הוא בא אלינו, לכן לא יוצאים מתחום שבת, הקדוש ברוך הוא בא אלינו ומבקר אותנו במקום שלנו, השכינה ממש יורדת אלינו. אז אותו דבר פה בין הארון ובין המזבח. And one of the questions that I was asking myself, why does the Navi emphasize so much on the Mizbeach? Also, גם לארון, גם על הארון הוא מדבר, אבל בעיקר על המזבח. And I think the Aron and the Mizbeach are very similar in the way that they're both Aliyah ve'Kotzba. It's very dangerous for us. גם המוח שלנו, okay? Most of our problems, most of the places in our life where we get stuck, It's because, it's because of thoughts that we have. אני לא מספיק ראויה, אני לא מספיק טובה, אני לא מספיק יפה, לא מגיע לי שיהיה לי כל כך טוב. כל מיני מחשבות כאלה, וזה תוקע אותנו. זה מאוד מסוכן לנו המוח. וזה המקום הקדוש ביותר. הארון, כל המשכן כביכול, קודש קודשים, והארון זה בשביל הארון הקודש. And on the other hand, we have the מזבח, and it's the same thing. אם לא נשתמש נכון ביצר ההולדה, אז humanity, humanity will come to its end. אנחנו רוצים להקים משפחה, אבל לא סתם להקים משפחה. רוצים להקים משפחה שיאירו את העולם בתורה ובמעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא, כמו שאנחנו אומרות בערב שבת. אנחנו רוצות להעמיד אחרינו דור של ילדים שהולכים בדרך של תורה, בדרך של מצוות, של להאיר את העולם באור השם. אבל אם לא נשתמש נכון בהולדה, זה מביא להרס נוראי. How many families fell apart because of יצר המין? אוקיי? Okay? אז these are the two basic מוקדים, הארון והמזבח, שהכי מסוכנים לנו והכי קדושים לנו. הם מחזיקים את שתי האפשרויות האלה. והנביא בא ומצביע עליהם. ומזהיר אותנו בהם, ומעודד אותנו לעשות את הדברים בצורה נכונה. ו, וזה מה שבעצם הנביא בא לספר לנו כאן ב, בהפטרה הזאת, אוקיי? Okay? You are building the בית המקדש, you have to be humble, בוא, תהיה בענווה, you have to understand that it's things that you have to build within yourself, and be ever so careful 
about what you do with your brain and what you do with יצר ההולדה, עם ספירת היסוד. כי אלה שתי מוקדים מאוד מסוכנים, אוקיי? Okay? ולא סתם, גם להם יש זר סביב, also the table, אבל we're talking about the ארון and the מזבח. They also, they have a זר, they have something extra to them. Okay, to take care, to hold on to, to make you even look better, to have, it should, the zer should be a zer, ולא חס וחלילה זר. והנביא אומר לנו בסוף, כאילו, איך, רגע, אני אגיד את זה בדיוק במילים של הנביא, וריציתי אתכם נאום אדוני אלוהים. וריציתי, and I'm gonna want you, אוקיי? Okay? ריציתי מלשון, לא, לאו דווקא לרצות, אבל לרצות אתכם. This is the way I want you. אוקיי? Okay? This is the way to do it. אז uh, בעזרת השם שנעשה ונצליח, um, יש פה הרבה דברים, כל אחת יכולה, each one can take something וככה הכי יתחבר אליה ולראות מה היא עושה עם זה, איזה שינוי או איזה שדרוג או איך היא רוצה לעשות את זה, אבל חז"ל השאירו לנו פה uh, הרבה מאוד עבודה. אין, uh, אין זמן uh, למנוחה, רק uh, אפילו לא בעולם הבא אומרים לנו חז"ל. אז זה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם בהפטרה שלי חזקאל. So, um, thank you very much, ladies. Thank I you. I love hearing all your different comments. Thank you. Have a good day. Uh, you too. Shavua Tov. Shavua Tov. Bye-bye.